Welcome to Bilingual e-lectures for diploma students sponsored by Directorate of Technical Education Chennai. In previous module, what cover panir covered in sequence logic circuit? In the sequence logic circuit, there are many types of types. How do you code the sequence logic circuit? And the storage element we construct the storage element. In the module, already we have D flip flop, T flip flop, then JK and NAND latch. We have to look at the previous slide. Then, in this slide, we have to look at the four bit up count. We have to look at the four bit down count. நாம் எப்படி வீஸ்டில் கோட் உந்து எழுதிலாம் அப்படிங்கத்தப் பத்திப் பார்க்கலாம் இப்பா 4-bit up counter அப்படிங்கரது நாம் அல்ரடி counters நான் என்னான் சொல்லி இருக்கும் அதை மிரி countersல் எத்தனை types இருக்கும் பார்த்திருக்கும் அதில் up counter, down counter இருக்கு up down ஒரே designல வச்சி நாம் use பண்ணலாம் அப்பாவும் So, asyngernas up counter na we nama kita tahu. First, ina ponono, wuri wuri flip flop matna clock pulse kudupo. Matta flip flop kala ina panu mau apri na. First nuri yau inga pernah ini nuri ini dah first flip flop, ini second flip flop, ini third flip flop, ini fourth flip flop. Okay. So, first flip flop matna clock kudupo. Ini nuri ya output kala ya key onna ini dah yer dite second flip flop ke. clock input கொடுத்திருப்போம். அதை மிரி second நுடை output எடுத்து third flip flop clock input கொடுத்திருப்போம். third நுடை output எடுத்து fourth flip flop கொந்து clock input கொடுத்திருப்போம். அதில்லாம் நாலையும் எடுத்து reset பண்ணிருப்போம். அதை மதிரி J and K, J and K, J and K, நால் flip flop இருக்குமிலை அது start பண்ணிவுட்டு அதுக்கு 5 volt கொடுத்துந்திருப்போம். அதை மிரி ஒப்புன்னுடைய Q1, Q2, Q3, Q4 உக்கலையா அது output வெளியும் எடுத்தும் தருப்போம். இதுதான் அசங்கர்னச் சண்டைய conditions and இது up counter நுடைய diagram. சு இங்கே நாம் programலைப் பேண்ணப் பண்ணப் பரும் நான் இனிஷியில் நாம் library functions வந்து எழுதிக்கப் போரும். சு library IEEE use IEEE.standard underscore logic underscore 1164.all semicolon okay இது come to all the devices okay இதில் என் first எப்பிமே vehicle program நாம் எலுதுன்னும் நாவே மூன்னு டைப்பாதா divide பண்டும் ஒன்னு entity declare பண்டும் அப்படும் architecture அடுத்து main statement அப்படு end process okay so first அடுத்துன் entity இதுந்து நாம் declare பண்டும் okay so entity declare பண்ணம் மோது இதில் main என்ன இருக்குன்னு பார்க்குனும் clock அப்பருத்துதா main இருக்கு இல்லையா so clock இங்கருது ஒரு input அதை மிரி reset இங்கருது ஒரு initial குடுக்கிற input என்ன எல்ல devices வந்து 000 conditional output வைச்சிருக்கிறேன் so initial reset condition இருக்கும் so அது ஒரு input நம்ம இங்க எடுத்துக்காம் okay so clock reset so colon n standard underscore logic semicolon okay இங்க output என்ன வா இருக்குனா q1, q2, q3, q4 தான் நமக்கு இங்க output okay இது Q1 LSP, இது MSP. So, காம்னா நம்ம பிருக்கிறாம்ல என்ன பிருக்கிறாம் Q colon outstanded underscore logic இன்னு போடுட்டு underscore vector அப்படின்னு போட்டம் நான் நம்ம நார்மல எத்தனை பிட்டு சொல்டுமா அத்தனை பிட்டு அங்க நம்ம measure பண்ணிக்கலாம். இப்போது 4 பிட்டு யுச் பண்டும் அல்லையா? அதனால 3 down to 0 bracket வந்து close பண்ணி semicolon கொடுத்தரும். So, end counter 3u நான் entity name கொடுத்திருக்கேன். So, counter 3u semicolon. So, entity declaration முடிந்திர்ச்சு. Okay. அடுதுது architecture. Architecture, architecture name வந்து behavior நுக்கிறேன். Off இங்கரது keyword. Architecture எப்படி keyword? Off இங்கரது keyword. Counter 3u. அப்படிங்கரது entity name நாம் declare பண்ணிருக்கும் மிலையா. அது counter 3u. And is இங்கரது keyword. Okay. இப்ப ஒருதிலந்து நம்ம signal கண்டிப்பான் நாம் தேவுப்படு ஒன்றுக்குல ஒன்று என்ன Q1 எடுத்தா clock கொடுத்துக்கும் இந்த Q2 எடுத்து clock கொடுத்துக்கும் Q3 எடுத்து C கொடுத்துக்கும் சு அதனால் signal count colon standard underscore logic underscore vector 3 down to 
close the bracket semicolon okay so signal வந்து இது நம்ம கவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம் so begin start பண்றோம் so process இந்த process குள்ள என்ன இருக்க போகுது மெயினா clock உம் reset ட பொறுத்து தான் இந்த process ஏ இருக்க போகுது இல்லையா so process குள்ள clock and reset ட எடுத்துக்கிறோம் okay so again begin reset வந்து if condition யூஸ் பண்றோம் reset வந்து ஒண்ணுங்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட்புட்ல reset இனிஷியலா இருக்கும் போது அவுட்புட்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் q1 0 q2 0 q3 0 q4 0 0 ன்னு தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ அதங்க சொல்லி இருக்கோம் சோ reset equal to 1 னா தென் தி கவுண்ட் அவுட்புட் இருக்கு கவுண்டினுடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அது என்ன இருக்குனா q1 0 q2 0 q3 0 q4 0 இது அசைன்மென்ட் ஆபரேட்டர் அப்ப 0 0 0 0 கவுண்டுக்கு அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது எல்சிப் சப்போஸ் கிளாக் வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுக்குறோம்னு வைங்களேன் கிளாக் ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி என்ன கவுண்டில் இருந்ததோ கவுண்டில் இருந்ததோ அதோட ஒன்று வந்து ஆட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கிளாக் ஓகே அதான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த கவுண்ட் அவுட்புட் இனிஷியலாக ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது அதோட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் ஆனிச்சுன்னா அகேன் இதை ஆட் பண்ணி கவுண்டில் நமக்கு அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஓகே அதேமாதிரி செகண்ட் கிளாக் கொடுத்தோம்னா இந்த கவுண்டில் அகைன் ஒன்று ஆட் ஆகி கிடைக்கும் அதேமாதிரி தேர்ட் கிளாக் கொடுத்தோம்னா இது ஆட் ஆகி கிடைக்கும் ஓகே இது மாதிரி ஃபைனலாக எத்தனை ஃபோர் பீட்னால் நமக்கு என்னது சிக்ஸ் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் கிளாக் இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டீன் கிளாக்கும் கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சிக்ஸ்டீன்த் கிளாக்கில் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் சொல்கிறேன் சிக்ஸ்டீன்த் கிளாக்கில் நமக்கு ரீசெட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ எண்ட் இப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எண்ட் இஃப் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் நமக்கு ஃபிஃப்டீன்த் கிளாக்கில் என்ன அவுட்புட் இருக்கோ அது வந்து கியூவுக்கு நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ எண்ட் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிஹெச்எல் கோட் ஃபார் ஃபோர் பிட் டவுன் கவுண்டர் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ எப்படி அதில் நம் அசங்கர்னஸ் கவுண்டருடைய அப்டைகிராம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அசங்கர்னஸ் டவுன் கவுண்டருடைய டயக்ராம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தான் மற்றபடி சேம் தான் அதில் அதுக்கும் ஃபோர் பிட் தான் இதுவும் நம்ம ஃபோர் பிட் டயக்ராம் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிளாக் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் நாலு ஃபோர் பிட்டுங்கிறத ஃபோர் ஃப்ளிப் ஆப் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜேகே ஜே ஓபன் ஜேகே எடுத்து ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபைவ் ஓல்ட்டு நம்ம விசிசி கொடுத்துருந்துருப்போம் ஓகே அடுத்தது அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுடைய ஆறு எடுத்தும் ரீசெட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிளாக்கு மட்டும்தான் கிளாக் கொடுக்குறோம் அதனுடைய அவுட்புட்டை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அடுத்ததுக்கு கிளாக்காக கொடுப்போம் அதனுடைய அவுட்புட் எடுத்து அடுத்து கிளாக்காக கொடுப்போம் அதனுடைய தேர்டுடைய அவுட்புட் எடுத்து ஃபோர்த்துக்கு கிளாக்காக கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா இங்கே என்ன வித்தியாசம்னா நம்ம அசங்கர்னஸ் அப் கவுண்டரில் இந்த கியூ அவுட்புட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒவ்வொரு ஃப்ளிப்ளாக்குனுடைய கியூ அவுட்புட்டு அதை தான் எடுத்து என்ன பண்ணிருப்போம் அடுத்த ஃப்ளிப்ளாக்கு கிளாக் இன்புட்டாக கொடுத்துருப்போம் பட்டு அசங்கர்னஸ் டவுன் கவுண்டரில் கியூ பார் அவுட்புட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கியூ பார் அவுட்புட் தான் எடுத்து அடுத்த ஃப்ளிப்ளாக்கு கிளாக் இன்புட்டாக கொடுத்துருப்போம் அதேமாதிரி செகண்டுடைய கியூ பார் அவுட்புட் எடுத்து தேர்டு கிளாக் இன்புட்டாக கொடுத்துருப்போம் தேர்டுடைய கியூ பார் அவுட்புட் எடுத்து ஃபோர்த்துக்கு கிளாக் இன்புட்டாக கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே அவுட்புட்டை எதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம்னா கியூ அவுட்புட்டை தான் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ கியூ கியூ வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ அவுட்புட்டு இது கியூ த்ரீ அவுட்புட்டு இது கியூ ஃபோர் அவுட்புட் ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியலாக என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் ரீசெட் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ரீசெட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு கியூ ஒன்னும் ஜீரோ கிடைக்கும் கியூ டூ ஜீரோ கியூ த்ரீ ஜீரோ கியூ ஃபோர் ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுக்கு ப்ரோக்ராம் போடுறோம் ஸோ இதுக்கு லைப்ரரி ஐ ட்ரிபிள்இ செமிகோலன் யூஸ் ஐ ட்ரிபிள்இ டாட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் லாஜிக் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டாட் ஆல் செமிகோலன் அப்படிங்கிற லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாம் எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்டிடி டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா என்டிடி என்டிடி நேம் இங்கே என்ன நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா கவுண்டர் த்ரீ டவுன் அப்படின்னு என்டிடி நேம் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நான் நேம் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் கவுண்டர் த்ரீ டவுன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈஸுங்கிறது இங்கே கீவேர்டு அடுத்தது போர்ட் நேம் வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் போர்ட் நேம் இங்கே என்னென்ன இருக்குது அதே தான் எதை டிஃபன் பண்ணியிருக்கு கிளாக் டிஃபன் பண்ணி வரும் அண்டு ரீசெட் ஓகே ஸோ கிளாக் இன்புட் கிளாக் கம்மா ரீசெட்டுங்கிறது நம்ம இங்கே இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டர்
ஸோ காமனாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இவ்வளோ ஒவ்வொரு இப்படி எழுதிட்டு இருக்கோம் எழுதினாலும் தப்பு இல்லை Q1, Q2, Q3, Q4 டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதினாலும் தப்பு இல்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம காமனாக கியூன்னு வச்சுக்கிட்டு கோலன் அவுட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் லாஜிக் அண்டர் ஸ்கோர் வெக்டார் அந்த ஒன்று ஒன்றா வைக்கல இல்லையா அதுக்கு பதில் நம்ம அண்டர் ஸ்கோர் வெக்டார் போட்டு த்ரீ டவுன் டு ஜீரோ க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ண இல்லையா ஸோ க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் செமி கோலன் மறக்காமல் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என்டிட்டி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எண்ட் கவுண்டர் த்ரீ டவுன் செமி கோலன் ஓகே ஸோ இப்போ என்டிட்டி டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஆர்கிடெக்சர் பாடி ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர் நேம் வந்து பிகேவியர் வச்சுக்கிறேன் ஆஃப்ங்கிறது கீவேர்ட் அடுத்தது வந்து என்டிடி நேமே கொடுக்கணும் என்டிடி நேம் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் கவுண்டர் த்ரீ டவுன் டூ ஸோ கவுண்டர் த்ரீ டவுன் டூ ஈஸுங்கிறது கீவேர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சிக்னல் கால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சிக்னல் கவுண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் லாஜிக் அண்டர் ஸ்கோர் வெக்டார் த்ரீ டவுன் டூ ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ டவுன் டூ ஜீரோ க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் செமி கோலன் ஓகே ஸோ இப்போ தான் மெயின் அதுக்கு நம்ம அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பிகின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்குள்ளே நம்ம என்ன இருக்க போகுது கிளாக்கும் ரீசெட் வந்து நமக்கு ப்ராசஸ்குள்ளே இருக்க போகுது ஓகே ரீசெட் அண்டு கிளாக்கு ஓகே ஸோ பிகின் ஸோ இப் ரீசெட் வந்து ஒன்றுங்கும் போது நமக்கு கவுண்டில் என்ன அவுட்புட் இருக்கும் எல்லாமே ஜீரோன்னு தான் இருக்கும் நாலு அவுட்புட்டுமே நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் கியூ ஒன்று கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் அப்படிங்கிற நாலு அவுட்புட்டும் ஜீரோ 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 அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது கிளாக் வந்து ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் கிளாக் வந்து ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணால் என்னாகும் நமக்கு கவுண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ க அப்படின்னு நமக்கு டயக்ராம்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இங்கே கிளாக் அப்ளை பண்ணுறோம் கிளாக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இனிஷியலாக ரீசெட் கண்டிஷனில் ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு இருக்கும் கிளாக் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த இது சேஞ்ச் ஆகுமா ஆல்ரெடி ஜீரோ வந்தது என்ன ஆகும் ஒன்றா மாறும் இல்லையா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ரீசெட் கண்டிஷனில் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்தது இப்போ நம்ம கிளாக் அப்ளை பண்ணுறேன் கிளாக் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஜீரோ வர்றது என்னவாக மாறும் ஒன்றா மாறும் ஸோ இங்கே ஜீரோ வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி கியூபார் என்ன வாழ்ந்துருக்கும் ஒன்றா வந்துருக்கும் இல்லையா அந்த ஒன்றுங்கிறது இங்கே அப்ளை ஆகும் கிளாக் கொடுத்த உடனே கிளாக் கொடுத்து ஃபஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தலே இந்த ஒன்று ப்ரீவியஸ் இல்லையா இங்கே வந்துடும் அடுத்ததுக்கு அவுட் இன்புட்டாக வந்துடும் இங்கே வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இங்கே ஒன்று போகும்பொழுது இதுவும் ட்ரிக்கராக ஆரம்பிக்கும் ட்ரிக்கராக ஆரம்பித்த உடனே இது என்னவாகும் அகைன் ஒன்று ஆகிடும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒன்று வந்து இங்கே வரும் ஓகே அப்போ இது என்னவாகும் இது ஜீரோவாகிடும் ஸோ இந்த ஒன்று இங்கே அப்ளை பண்ணும்பொழுது இதுவும் ட்ரிக்கராக ஆரம்பிக்கும் ட்ரிக்கராக ஆரம்பித்தோன்னா இன்னும் என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஜீரோன்னு இருக்கும் பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன்று இங்கே வரும் இதுக்கு இன்புட்டாக வரும் இப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகும் இது ஒன்று ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம கிளாக் வந்து அப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒன்று ஒன்றுன்னு வரும் அதாவது ஆல்ரெடி கவுண்டர் வேல்யூவில் இருக்கிறது வந்து மைனஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் கிளாக் கொடுத்தோம்னு வைங்களேன் செகண்ட் கிளாக் கொடுத்தோன்னே எனக்கு இங்கே இருக்கிறது என்ன ஆகும்னா நமக்கு ரெ ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து ஜீரோவாகும் ஓகே இங்கே ஜீரோனால் இங்கே வந்து ஜீரோவாக இருந்தது ஒன்றா மாறும் ஓகே அகைன் இந்த ஜீரோ வந்து இங்கே போகும் ஸோ இதுவே ப்ரிவேஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறதுனால நமக்கு ஜீரோ போகிறது இது ஆப்ரேட் ஆகாது ட்ரெக்கர் ஆகாது ஸோ ஒன்று ஒன்றுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ என்னாகும் அப்போலேருந்து டவுனுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் வேல்யூ அதை தான் சொல்கிறோம் கவுண்ட் வந்து கிளாக் ஒன்று அப்ளை பண்ணது கவுண்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதிலேருந்து ஒன்று குறைஞ்சிக்கிட்டே ஒன்று ஒன்றா எப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன்த் கிளாக் வரைக்கும் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு வந்து ஃபைனலாக நமக்கு ஜீரோ 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 ஒன்று அப்படிங்கிறது நம்ம கவுண்டில் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என் டிஃப் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ என் ப்ராசஸ் ஃபைனலாக நமக்கு கவுண்டில் என்ன இருக்கும் அந்த ஆன்சர் வந்து கியூ அவுட் போட்டுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ எண்டு பிஹேவியர் ஓகே சரி இது வரைக்கும் நம்ம சீக்வன்ஸ் லாஜிக் அப்படின்னா என்ன சீக்வன்ஸ் லாஜிக்கும் காம்பினேஷன் லாஜிக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா சீக்வன்ஸ் லாஜிக்கை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது சீக்வன்ஸ் லாஜிக்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்
காம்பினேஷன் லாஜிக் சைக்கிட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணுறது ஸோ காம்பினேஷன் லாஜிக் சைக்கிட்டுக்கு எப்படி விஹெச்டிஎல் ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் யூனிட்ஸு ட்வெண்ட்டி மாடியூலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் டிசைனை பற்றி ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு பார்த்தோம் அதில் ஓவர் வியூ ஆஃப் மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணணும் அதில் கேட் லெவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை என் மாஸ் யூஸ் பண்ணியும் சி மாஸ் யூஸ் பண்ணியும் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் தென் காம்பினேஷன் லாஜி சைக்கிட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஹெச்டிஎல் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் இந்த ஹெச்டிஎல்லில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் தென் மாடலிங்ஸ் எத்தனை இப்போ ஒரு ஒரு காம்பினேஷன் லாஜிக்கோ சீக்வன்ஸ் லாஜிக் டிவைசஸ்க்கோ ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா முதல்ல மாடலிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அதில் எத்தனை மாடலிங் இருக்குது எந்த மாடலிங் வந்து யூஸ் பண்ணி எழுதுனா நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் தென் விகிஸ்டில் கோட் ஃபார் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் அண்ட் சீக்வன்ஸல் சர்க்கியூட் ரெண்டுக்கும் விகிஸ்டில் எப்படி கோட் எழுதலாங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் பிஎல்டினால் என்ன பிஎல்டியில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது சிபிஎல்டினால் என்ன எஃபிஜிஎன் என்ன அசிக்னா என்ன இதெல்லாம் எங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் தென் சீக்வன்ஸல் லாஜிக் சர்க்கியூட் எக்ஸாம்பிளாக ஃப்ளிப் ஃப்ளாஃப் ரெஜிஸ்டர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் கவுண்டர்ஸ் அதில் ஃப்ளிப் ஃப்ளாஃப்பில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது சீக்வன்ஸல் லாஜிக்கில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது தென் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன தென் கவுண்டர்ஸ்னால் என்ன அதில் எத்தனை டைப் கவுண்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கவுண்டர் எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மீலே மாடல்னால் என்ன மூர் மாடல்னால் என்ன மீலேவுக்கும் மூருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு தென் சிங்கர்னஸ் கவுண்டரை டீப் லீப் ஃப்ளாஃப் யூஸ் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் ஓகே அந்த இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு விகிஸ்டில் கோடு வந்து எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் டிஜிட்டல் டிசைனர் தேங்க்யூ